welcome to this exclusive program on monsoon 2024 from skymet the beauty of monsoon is uh, uh, that it arrives sometime like a military punctuality and on some other occasions possibly it keep pondering for unknown reasons but this time we did have it in time monsoon is not only a annual event for the subcontinent it's much more than that it's a livelihood for millions of people and as i said there is no reliability that as to whether it comes on time or delay or whatever it is skymet is into the monsoon forecast since 2012 and by and large we have been right on target on many occasions but obviously there will be some variability also which happens which happens with any other agency today we talk on this monsoon i am avm gp sharma uh, i am the president of meteorology and climate change at skymet and with me is mahesh palavat he is uh, vice president of meteorology and climate change at skymet both of us we bring you the facts figures and the monsoon behavior this season by and large over our region over different parts of the country and specifically the metros like delhi mumbai and kolkata or chennai as such yes the forecast of uh, monsoon it remains a challenge but what skymet endeavors every time is give a preliminary forecast uh, as early as uh, in january of the year okay and this time also we did give that forecast and we said that the monsoon is going to be normal okay and this comprehensive monsoon forecast we issue sometime in mid of april which was done again this time and we said that it's going to be a decent normal this time and the skymet gave a forecast of 102% 102% of long period average long period average is 868.6 mm of rainfall over over a period of 4 uh, months and the 102% of normal normal range is between 96 and 104% it's a fairly a decent monsoon which skymet predicted though as we go along with the monsoon uh, uh, talk uh, the monsoon possibly is ending on the above normal load little above uh, the uh, normal range and uh, skymet by and large we had given a little deficit rainfall in the month of june it happened we gave a better monsoon month score monsoon month july and august both it happened september we had given excess 110% of normal it's almost on dot on the trot it will end at about 10% or 11% normal so overall we say the monsoon forecast it behaved the way we want but for not for the obvious reason that we discuss as we go along in this program aap kuch kehna chahenge ha ye jaise ki aapne kaha ke jo jun mein barish bahut zyada kam hui thi और डेफिशिएंसी रही थी जैसे फोरकास्ट किया गया था उसके बाद जुलाई और अगस्त में काफ़ी अच्छी बारिश हुई और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन था वो थोड़ा सा पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है जहाँ पर जो एरिड रीजन है यहाँ पर ट्रेडिशनली बारिश कम होती थी जैसे कि राजस्थान है गुजरात है मध्य प्रदेश है जो वहाँ पर जो किसान थे वो रेन डिपेंडेंट थे इरीगेशन फैसिलिटीज नहीं थी वहाँ पर बारिश अब ज़्यादा होने लगी है और इस बार भी हमने देखा कि वेस्ट राजस्थान ईस्ट राजस्थान सरप्लस थे मतलब लार्ज एक्सेस थे और उसी तरह से गुजरात भी फ्लडिंग देखा उसने कई बार मतलब फ्लड आए वहाँ पर राजस्थान में भी फ्लडिंग हुई मध्य प्रदेश मराठवाड़ा विदर्भ ये सारे इलाके अब अब नॉर्मल रेनफॉल इन्होंने देखा लेकिन पंजाब हो गया वो डेफिशिएंसी में था 28 परसेंट के आसपास है और बिहार भी पूरे टाइम डेफिशियंस था लेकिन जो आखिरी सप्ताह था इसका सितंबर का तब जो तेज़ बारिश हुई जो नेपाल की पहाड़ियों में बारिश हुई बाढ़ जैसी स्थिति बनी कई जिलों में जो बाढ़ आ गई उसके कारण वो नॉर्मल में आ गया लेकिन मार्जिनल वो नॉर्मल में प्लस माइनस 19 जो होता है वो नॉर्मल में काउंट होता है तो माइनस नाइनटीन के आसपास वो आ गया है तो जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है और जो बैक टू बैक डिप्रेशन बने हैं उसने जुलाई और अगस्त में बहुत अच्छी बारिश अगस्त में और सितंबर में बहुत अच्छी बारिश दी और जो जो सेंट्रल इंडिया है और जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेन देने को दे, देखने को मिली हमें इन एडिशन यू सी दिस पर्टिकुलर मानसून विल बी काउंटेड एज वन ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑन मैनी काउंट्स द फर्स्ट ऑफ ऑल 
all the worldwide forecast all the weather agencies they forecast a good monsoon this year attributing it to likely la nina conditions coming up and also positive iod uh, likely in the indian ocean mind you none of this has happened but monsoon still is very good this year how it remains a mystery which need to be solved okay but then the the la nina conditions and they will happen much beyond the monsoon season now possibly in the winters and uh, iod in any case it becomes inconsequential now after the monsoon months or so it doesn't make any difference as such the that means the monsoon has uh, driven on its own it has its internal dynamics it has its internal energy monsoon is a very very powerful heat engine which can drive on its own and it was on display at uh, this particular season as such the the other aspect of uh, this monsoon is there are some pockets which are perennially deficit it remains so place like marathwada the division like marathwada or even vidarbha for the matter in maharashtra the semi arid regions of rajasthan west rajasthan remains literally poor gujarat many a times so rashtra and kutch they faced drought like situation nothing of that happened actually all these pockets which i mentioned entire maharashtra entire madhya pradesh complete gujarat um, uh, complete uh, rajasthan they had the bountiful rainfall west rajasthan has a surplus of over 70% can you imagine and similarly east rajasthan it has almost about more than 45% of surplus these are not seen normally as we see the previous uh, monsoon years whenever the and so normal conditions were there like it happened this time the monsoon generally remains normal it is uh, generally within that bracket of 100% plus minus 1 or 2% it was only exception is 1990 when the and so conditions were there and so neutral conditions were there and the rainfall ended at 106% of lpa this season the rainfall is ending at 107 108 most likely 108% of lpa and it becomes almost a little different monsoon this season that without any life support from la nina from iod it sailed through and through and it has given fairly a good spread of a distribution special distribution temporal distribution as such a very very satisfactory note it is ending uh, this season as such ha ye bhi sir lag raha hai ki jo is baar jo ek ke baad ek depression bane jo lagatar matlab ek depression chal raha hai wo pahuncha rajasthan ya gujarat tak pahuncha dusra low pressure area ban gaya bangal khadi mein wo phir depression ban gaya to lagatar jo char depression bane wo bhi unusual tha जिसने कि सेंट्रल इंडिया और जो गुजरात राजस्थान में हैवी रेन दी मुंबई तक को उसने इम्पैक्ट किया तो ये ये थोड़ा सा अनयूजल था और जो सितंबर के लास्ट में जो बारिश हुई थी जो यूजली मानसून विड्रोल फेस पर आ जाता है और बारिश कम हो जाती है तो साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है साउथ ईस्ट राजस्थान में हुई है गुजरात में बाढ़ जैसी स्थिति बनी महाराष्ट्र के कई इलाके प्रभावित हुए उससे फसलों को फ़ायदा की जगह नुकसान ज़्यादा हुआ क्योंकि क्या होता है कि पहले जैसे कपास वगैरह थी मूँगफली वगैरह ये जो कट गई थी इसकी जो हार्वेस्टिंग हो गई थी और उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला लेकिन जो सोयाबीन की फसल थी जो थोड़ी सी डिले जिसकी हारवेस्टिंग होती है सप्टेम्बर एंड में होती है तो जो मंदसौर वगैरह नीमच रतलाम और उज्जैन अगर मालवा ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो किसान भाइयों से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जो पिछले दो तो तीन दिनों में हैवी रेन हुई है तो उसका ये है कि जो पहले मानसून जैसे हमने देखा था कि जून में थोड़ा सा डेफिसिट रहा लेकिन जुलाई में और अगस्त में काफ़ी अच्छा रहा तो किसानों को बहुत ज़्यादा मदद मिली स्विंग बहुत अच्छी हुई उसके बाद जो जब जब पानी की ज़रूरत थी तब पानी आया और सभी जगह पर जहाँ पर जो रेन डिपेंडेंट एरिया थे वहाँ पर तो बारिश अच्छी होती रही और आपका जो वेस्ट यूपी है हरियाणा पंजाब जहाँ पर थोड़ी सी बारिश कम थी वहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी है तो वो सस्टेन कर गए सारे तो 
फसल काफ़ी अच्छी रही लेकिन एंड में जा कर के जब हार्वेस्टिंग सीजन आया तो उस समय ये जो बारिश थी उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया खास करके सोयाबीन की फसल में तो अब जो लोग पूछ रहे हैं कि आगे कैसा रहने वाला है कब ये बारिश बंद होगी तो हम कह सकते हैं कि अब ऑलमोस्ट ये जो भी इलाका है आज साउथ वेस्ट राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में साउथ ईस्ट राजस्थान में हल्की बारिश होगी उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा और फिर हार्वेस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो अब जो मानसून है वो धीरे धीरे विड्रॉल फेज पर आ रहा है बिल्कुल आपने ठीक कहा देखिए मॉनसून का जो इस बार ज़्यादा सिस्टम बने जो कि मुख्य कारण रहा सामान्य से ज़्यादा मॉनसून का और हमेशा मॉनसून की एक इन बिल्ट करेक्टरिस्टिक्स है कि जैसे ही एक सिस्टम बन के आगे जाता है इनलैंड उसके पीछे वो एक हिस्ट्री छोड़ जाता है साइक्लोजेनिसिस फेवरेबल सिचुएशन मतलब उसके टेल एंड पे जो है एक और सिस्टम बनने की संभावना रहती है और इस बार वो बनते ही गए दूसरा मेन कारण जो इस बार अच्छे मानसून का रहा वो था कोई भी ब्रेक इन मानसून कंडीशन नहीं हुआ हालांकि उसका अनुमान लगाया जा रहा था कि और अगस्त में सबसे ज़्यादा होता है वो ब्रेक मानसून और वो भी अगस्त के दूसरे हाफ में जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वही कारण बनता है कि जिसके कारण अगस्त में रेनफॉल कम होता है लेकिन इस बार सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ कोई रहा तो वो अगस्त रहा पंद्रह परसेंट सरप्लस दिल्ली के लिए भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई के बाद एक दिल्ली तो पूरे सीजन में उसमें इस सीजन में पूरे साल से भी ज़्यादा बारिश हुई है इसी तरह ऐसी स्थिति और जगहों में भी रही है सो so, कुछ चीज़ें हट के जो हुई हैं इस मानसून में जो इसलिए हमने कहा कि ये थोड़ा डिफरेंट मानसून था ब्रेक मानसून नहीं हुआ हर महीने करीब 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 मौसम अच्छा रहा वर्षा अच्छी हुई कोई भी सीज़न ऐसा नहीं होता जिसमें चारों के चारों महीने जो हैं मानसून के अच्छा परफॉर्म करें और ऐसा कभी भी नहीं होता कि चारों चारों फेल हो जाएं ऐसा भी नहीं होता और इस बार एक्सेप्शन रहा है थोड़ा हालांकि जून थोड़ा सा डैम्पनर था उसमें वर्षा थोड़ी कम हुई लेकिन बाकी के तीन महीने एक के बाद एक एक के बाद एक बहुत ही बढ़िया रहे हैं और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जी ये सर जो अभी आपने बताया था कि मुंबई जैसे दिल्ली और मुंबई की बात करें तो मुंबई दिल्ली में हमने देखा कि बारिश लगातार हुई और पूरे सीजन की जो बारिश होती है वो पहले ही हो गई और अगस्त में रेनी डेज काफ़ी रहे लगातार मौसम बढ़िया रहा गर्मी से लोगों को निजात मिलती रही सितंबर में भी बीच बीच में बारिश होती रही जुलाई में एक दो अच्छे स्पेल आए लेकिन मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बताइए कि जो एक्सेस जो रेनफॉल हुआ था जुलाई में हुआ था या कब हुआ देखिए अगर मानसून की वेरिएबिलिटी की बात कहें जो कि इसका इन बिल्ट एक फीचर है सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी मानसून की मुंबई में देखने को मिली जो शुरू वाला महीना था जून का महीना 30 प्रतिशत वर्षा कम हुई ड्राई रहा पूरा ड्राई रहा था परेशान थे लोग जुलाई का महीना सामान्य से जो सबसे रेनियस मंथ होता है मुंबई का आठ मिलीमीटर के करीब बारिश होती है और वो सामान्य से दुगना हुआ लगभग लगभग रिकॉर्ड 1700 मिलीमीटर बारिश हुई है जुलाई के महीने में मुंबई में मोर देन डबल हो गया उसके अगेंस्ट एक बार फिर अगस्त जो है वो कमज़ोर पड़ गया उसमें लगभग 150-200 मिलीमीटर mm वर्षा सामान्य से कम हुई पर उसकी भरपाई जो है सितंबर के लास्ट वाले दिनों में अभी जो पिछले जो लास्ट सप्ताह था उसमें अच्छी वर्षा हुई है और सामान्य से हम कहें तो जो कमी अगस्त में देखी गई थी उसकी भरपाई सितंबर में हो गई कुल मिला के मानसून मुंबई के लिए भी बहुत अच्छा रहा सामान्य से लगभग लगभग 300 मिलीमीटर mm वर्षा जा 300-400 मिलीमीटर mm वर्षा उसकी ज़्यादा हुई है दिल्ली का हमने पहले जिक्र किया कि उसकी वर्षा सामान्य से काफ़ी ज़्यादा हुई है पूरे साल भर की वर्षा जो होती है वो मानसून में हुई इसी तरह की जो कलकत्ता में भी ऐसा हालांकि कुछ देर के लिए थोड़ी चिंताजनक स्थिति बनी थी लेकिन बाद में वो रिकवर होकर वहाँ भी मानसून अच्छा देखने को मिला है चेन्नई में इन दिनों में मानसून में ज़्यादा वर्षा होती नहीं है क्योंकि उसका मेन सीज़न जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून है उत्तर पूर्व मानसून है तो इसलिए लेकिन उसके चलते भी जितनी वर्षा होनी चाहिए वो बाकायदा उस वहाँ पर भी दक्षिण पेनसुला में भी पूरे में और चेन्नई में पर से वर्षा ठीक ठीक हुई है कोई इतनी निराशाजनक स्थिति नहीं है हाँ नॉर्मल से ऊपर ही रही है कई जगह पे तो अच्छी बारिश रही है और मुंबई की जैसे बात करें कि जो जुलाई में जो बारिश हुई है बहुत ज़्यादा हुई है सत्रह सौ मिलीमीटर के आसपास हुई लेकिन फिर भी जैसे हमने पहले देखते थे कि कभी मुंबई में जो आया तो पूरी मुंबई बह गई और लोगों को बहुत नुकसान हुआ लोगों की जान गई तो उस तरह का एपिसोड कम देखने को मिला यानी वो डिस्ट्रीब्यूशन था वो काफ़ी अच्छा रहा कि यानी दो सौ मिलीमीटर बारिश हो गई थोड़े एक दो दिनों की परेशानी आई उसके बाद फिर से थोड़ा सा गैप आया तो वो डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहा तो इस 
بار جو نقصان ہونا ہوتا ہے یوزلی وہ دیکھنے کو اس بار نہیں ملا ممبئی میں یہ تھوڑا سا اچھا رہا اوکے اینڈ کمنگ ٹو دی دی وڈراول فیس آف مانسون نا اوکے مانسون ایز آلریڈی کمینسڈ اٹس ودڈراول دی ارلیئر ڈیٹس یوز ٹو بی مچ ارلیئر فرام راجستھان اٹ یوز ٹو اسٹارٹ فرام فسٹ آف سپٹمبر بٹ فرام لاسٹ ٹو لاسٹ ایئر آن ورڈس دا بیسڈ آن ڈیٹ آف لاسٹ سکسٹی ایئرس دا ڈیٹس ور ریوائزڈ سیونٹین آف سپٹمبر واز دا ڈیٹ نارمل شیڈیول ڈیٹ ناؤ فرام ویسٹ راجستھان اٹ واز ڈیلیڈ بائی اباؤٹ اے ویک ٹوینٹی تھرڈ آف سپٹمبر دا فسٹ ودڈراول واز میڈ فرام ویسٹ راجستھان اٹ از آلریڈی ویکیٹڈ پارٹس آف ویسٹ راجستھان سم کچھ ریجن پارٹس آف سوراشٹرا ایون دا ٹپ آف ہریانہ اینڈ پنجاب اٹ از آلسو ود ڈرون اینڈ کنڈیشنس فیوریبل اینڈ اٹ ول ود ڈرا فرام مور پارٹس آف پنجاب ہریانہ اینڈ آئی تھنک ویری ویری شارٹلی اٹ مے ایون ریٹریٹ فرام نیشنل کیپیٹل ڈیلی آلسو ایز سچ بٹ آل از ناٹ یٹ اوور اینڈ ڈن دیر آر سم ایریاز پرٹیکولرلی دی سینٹرل پارٹس اینڈ نارتھ ایسٹرن پارٹس دے ول کنٹینیو ٹو سی مانسون رینس Mumbai, normal date of withdrawal is any time around 5th or 6th of October. It may not happen there. It may delay even there also. Normally, the monsoon withdraws from the complete country by about 15th of October. But then what we see in the recent past is it has been getting delayed many a times. The complete withdrawal from the country is just coinciding with the arrival of the northeast wow. monsoon over South Peninsula. I will not be surprised even if it happens uh, this time also, though the withdrawal is on schedule right now because the variation of about 5 to 7 days is not considered any significant delay. So it's uh, just on time and then yes, as I said, conditions are becoming favorable but by mid-October or so, I think it should take leave from the entire Indian subcontinent and we look for the next season that is northeast monsoon a uh, season as such the good rains in the month of october leave good signs for the next crop as far as agriculture is concerned a lot of moisture in the air moisture over land moisture over soil it is a good sign for the next sowing next season which which we have Uh, next we talk about uh, the incoming season now northeast monsoon very very important season though the rains they dry up from most parts of the country but it's a main season for uh, south peninsula uh, states like kerala uh, uh, kerala tamil nadu uh, uh, karnataka and then along with that even uh, andhra pradesh uh, they are the uh, they are the main beneficiary of this tamil nadu remains the chief beneficiary this is the main rainy season for Uh, 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 along uh, uh, northeast monsoon season as such now there are uh, some uh, speculations being made as such that the la nina is likely to emerge and then that will give a very very harsh winter that will give a bountiful rains also in the coming months possibly winter months or so uh, i don't buy these arguments uh, on the face of it a little differ have some reasons for that the reason main reason is that la nina does not have a strong correlation whether it is a southwest monsoon whether it is a winter season in contrast al nino has got a very very strong correlation it spoils our southwest monsoon season it gives good winter rains uh, definitely but then just because la nina is not having a strong correlation i will not go with the argument that it could be rainiest winters it could be a very very uh, 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 harsh winters as such Uh, based on the data which we have prepared in the last couple of seasons as such we saw that whenever the la nina conditions are there rainfall is not always in excess no it's a mix of that sometime it is excess sometime it is even well short of the normal okay so it it becomes it becomes even inexplicable on some occasion that as to why it happens so i will go even with that promises this season also while south india south peninsula northeast monsoon is going to behave that is there that because la nina conditions uh, will be there and the, the northeast monsoon is confined to some few pockets five subdivisions five states of uh, 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 south india so that is going to behave but the winters which uh, generally they affect the northern parts of the country severely otherwise which is thought to be but then it may be one of those normal winters yes some spells in between it could be harsh winter all right and the rains could be normal especially 
January, February months, possibly I look at this normal snowfall in the hills and a normal rains happening even in the plains also. Yes, I have seen that this is the year 2023, in November, there was no snowfall in November. And in January, it was also in the second half of January. So, it was like the whole snow was like the snow, there was a lot of damage. And now, when the snow started, then the snow winds came, then the snow winds came, then the snow winds came. So, it was a delayed winter last year. अब अगर ये डिपेंड करता है कि अगर वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहले आ रहे हैं स्नोफॉल पहले हो रहा है तो विंटर शुरू हो जाएगी लेकिन जैसे आपने बताया कि कोई कोरिलेशन नहीं दिखाई देता पहले से भी कि लानिना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सीवियर विंटर होगी तो ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है और ये हमने पहले भी देखा है तो जैसे बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं न्यूज़ वाले पूछ रहे हैं टी में भी चला रहे हैं व्हाट्सअप ग्रुप में भी लोग डाल रहे हैं तो ये सारे र्यूमर्स हैं जहाँ तक हमारा ख्याल है और ये देखने को देखने वाली बात है कि आगे कैसे विंटर रहेगी तो इसका आपने जो कहा वो वही है कि कोई रिलेशन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है ओके दिस वॉज दी इंक्लूसिव इंटरेक्शन ऑन दी मानसून एज सच से फोकास्टिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन इज द मेन स्टेफर्स क्लाइमेट वेदर इट्स अ नॉर्थ ईस्ट मानसून और विंटर सीजन बट डू यू वी कीप इट ट्रैक वी श्योरली वी डू कीप इट ट्रैक एंड कीप अप्राइजिंग आर पीपल फार्मर्स पर्टिकुलरली कम्युनिटी एंड इन जनरल the information is given on various counts whether it's an interview like this or it's on the website or there are various programs available on the youtube channels mahesh palavat he keeps doing it repeatedly so we keep the uh, spectators the normal public uh, informed about the upcoming season whether it's a northeast monsoon whether it's the winter season stay in touch with this climate thank you thank you